வணக்கம் இது மின்னல் டெக் நான் உங்கள் பிரின்ஸ்லி இன்று நாங்கள் பலர் ஆர்வமாக அறிய விரும்பும் பிட்காயின் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது அடிப்படை கேள்வியான பிட்காயின் என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு பதில் பிட்காயின் பற்றி லேசா ஒரு வீடியோவில் அதுவும் மூன்று நாள் நிமிஷத்தில் திருப்தியான விளக்கத்தை தர இயலாது அதனால் நான் உங்களுக்கு பிட்காயின் பற்றி பலவிதமான வீடியோக்களை இங்கே பதிவு செய்யலாம் என்று இருக்கிறேன் உதாரணமாக பிட்காயின் என்றால் என்ன பிட்காயின் வாலட்ஸ் என்றால் என்ன பிட்காயின் எப்படி வாங்குறது பிட்காயினில் வர்த்தகம் எப்படி செய்வது பிட்காயின் மற்றும் பிட்காயின் பற்றிய பலவிதமான விஷயங்களை புரியும்படியுமான தமிழில் நான் உங்களுக்கு தர இருக்கிறேன் சரி முதல்ல பிட்காயின் என்றால் என்ன என்ற அடிப்படையில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் கூகுளில் அதிகமாக தேடப்படுற கேள்வியில் பிட்காயின் என்றால் என்ன என்பதும் அடங்கும் அரடா இது ரொம்ப தொழில்நுட்ப சிக்கலான விடயமாச்சே கணக்க சிக்கலான சொல்லுகள் எல்லாம் வரப்போகுதோ என்று கவலைப்படுறீங்களா ஒன்றுக்கும் கவலை வேண்டாம் மின்னல் டெக்கில் தொழில்நுட்ப சிக்கலான விஷயங்களை எல்லாரும் விளங்குற மாதிரி எளிய தமிழில் தருவது தான் என்னுடைய நோக்கம் அவர் பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு தொழில்நுட்பம் விளங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் என்றாலும் உங்களுக்கும் எல்லாம் விளங்குற மாதிரி தான் இது இருக்க போகுது இந்த காணொலியை நீங்க விடாம முடியும் வர பார்த்த பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதமான மக்களை விட உங்களுக்கு பிட்காயின் பற்றிய அறிவும் அது எப்படி வேலை செய்யுது என்றும் தெரிய போகுது சரி வாங்க நாங்க தொடங்குவோம் பிட்காயின் பற்றி தொடங்க முதல் உங்களோட பணத்தை பற்றி கொஞ்சம் கதைக்கெல்லாம் விரும்புறேன் உங்களோட நான் ஆறு விதமான தலைப்புகள் அடிப்படையில் கதைக்க இருக்கிறேன் முதலாவது தலைப்பு பணம் என்றால் உண்மையிலேயே என்ன மைய கருத்து பணம் என்றால் பெருமதி என்று சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு வேலையை செய்தா நீங்க எனக்கு அந்த வேலைக்கு பெருமதியான பணத்தை தருவீங்க நான் அந்த பணத்தை இன்னொருவர்கிட்ட பெருமதியுள்ள இன்னொரு வேலையை பெற எதிர்காலத்தில் பாவிக்கலாம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் பணம் என்றால் பெருமதி என்று வச்சிருப்போம் சரித்திரத்தை சற்று புரட்டி பார்த்தோம் என்றால் பெருமதி என்பது பலவிதமான உருவங்களை எடுத்து வந்திருக்கு என்றதை நாங்கள் தெரியலாம் பணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த பலவிதமான பொருட்களை மக்கள் பாவிச்சு வந்திருக்காங்க உப்பு மா எண்ணெய் நிச்சயமா தங்கம் இவை எல்லாம் பரிமாற்றம் செய்யும் பொருட்களாக பாவிக்கப்பட்டிருக்கு பழைய காலத்தில் பண்டமாற்ற முறை இருந்ததும் உங்களுக்கு தெரியும் பெருமதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஏதாவது ஒன்றை பாவிக்க வேண்டும் என்றால் மக்கள் அதை நிச்சயமா பெருமதி உள்ளதா நம்ப வேண்டும் அதோடு அது பெருமதி உள்ளதா கனகாலம் இருக்க வேண்டும் அப்போத்தான் அந்த பெருமதியை அவர்கள் எதிர்காலத்தை மீட்டுக்கொள்ள முடியும் காகித பணம் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு முதல் வர நாங்கள் ஏதோ ஒரு பொருளை நம்பித்தான் அதை பணத்துக்காக பாவிச்சு வந்தோம் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வழியில் என்னமோ நடந்து நாங்கள் எங்கள் எங்கள் நம்பிக்கைன்ற மாதிரி வடிவத்தை மாற்றி சில பொருட்களை நம்புவதுக்கு பதிலாக யாரோ ஒருவரை நம்ப தொடங்கிவிட்டோம் என்ன கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கா கவலை வேண்டாம் விளக்கம் இதோ காலப்போக்கில் பணமாக தங்க கட்டிகள் மற்றும் வேறு பொருட்களை உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்வதில் மக்களுக்கு கணக்கு சிக்கல்கள் இருந்ததால் காகித பணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது எப்படி வேலை செஞ்சிச்சு என்றால் ஒரு வங்கியோ அல்லது அரசாங்கமோ உங்களோட தங்க கட்டியை அவர்கள் வசம் வச்சிருக்க முன்னுக்கு வந்தாங்க உதாரணத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க கட்டி என்று எடுப்போம் அதுக்கு பதிலாக அந்த வங்கி உங்களுக்கு பற்றுச்சீட்டை அதாவது ஒரு விசிட்டை ஒரு சான்றிதழ் வழங்கும் என்று சொல்லுவோம் என் ஒரு சான்றிதழில் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக எங்களுக்கு தந்தாங்க இந்த துண்டு காகிதங்களை எல்லா இடமும் கொண்டு செல்ல லேசா மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நூறு ரூபா சாப்பாட்டுக்காக உங்களோட தங்க கட்டிய நூறு துண்டுகளாக வெட்டி கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதோட பத்தாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள பில்லுகளை சேர்த்து வங்கியிடம் கொடுத்து உண்மையான பணத்தை அதாவது இந்த உதாரணத்தில் தங்க கட்டிய உங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரம் எடுத்துக்கலாம் எனவே காகிதம் நடைமுறைக்கு பயன்படுத்த வசதி இருந்ததால் பணமாக உருவெடுத்தது காலம் போக போக பாரிய பொருளாதார மாற்றங்கள் காரணமாக அந்த காகித பில்லுக்கும் அதன் மதிப்பான தங்க கட்டிக்கும் இடையில் இருந்த பிணைப்பு இல்லாமல் போயிட்டு இப்ப தங்கத்தில் இருந்து நாங்கள் விலகி வந்த பாதையை விளங்கப்படுத்துறோம் என்றால் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் அரசாங்கங்கள் அவங்க நம் மக்களுக்கு தாங்களே காகித பணத்தின் மதிப்புக்கு பொறுப்பு என்றும் சொன்னதா நாங்கள் வச்சுக்கொள்வோம் அதாவது நாங்கள் தங்கத்தை மறப்போம் அதுக்கு பதிலாக காகிதத்தை வர்த்தகத்துக்கு பாவிப்போம் என்று நாங்களே எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டுட்டோம் ஆகவே அரசாங்கத்தின் வாக்குறுதியை மட்டும் மையமாக வச்சு நாங்கள் மக்களாகிய நாங்கள் பற்றுச்சீட்டை வர்த்தகம் செய்வதாக தொடங்கிவிட்டோம் ஏன் அப்படி அது தொடர்ந்து நடந்தது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நடந்தது 
முதல் மாதிரி உண்மையான பொருட்கள் அந்த காகித பணத்துக்கு பின்னால இல்லை என்றாலும் மக்கள் அரசாங்கத்தை நம்பினாங்க அப்படித்தான் நாங்க இன்றைக்கு பாவிக்கிற ஃபியட் என்ற பணம் உருவாக்கப்பட்டது ஃபியட் பணம் என்றால் என்ன ஃபியட் என்பது ஒரு லத்தின் சொல் அதுக்கு ஆணையின் படி என்று அர்த்தம் என்னவென்றால் ரூபா டாலர் யூரோ அல்லது ஏதாவது ஒரு நாணயத்துக்கு பெறுமதி உள்ளது என்றால் அது அரசாங்கம் கட்டளையிடுவதால் தான் பெறுமதி பெறுது இது சட்டபூர்வமான ஏலம் என்றும் சொல்லப்படுது நாணய குத்திகள் அல்லது தாள்கள் கட்டணம் செலுத்த பாவிச்சா அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் எனவே இன்றைய பணத்தின் பெருமதி உண்மையில ஒரு மத்திய அதிகாரத்தால சட்டபூர்வமாக வழங்கப்படுவது தான் இந்த விஷயத்துல அது அரசாங்கமா இருக்கு எனவே நம்பிக்கை மாறி மாதிரி வந்து மாறிவிட்டது சில பொருட்களை நம்புவதற்கு பதிலா யாரோ ஒருவரை நம்ப தொடங்கிவிட்டோம் அதாவது பொருட்களுக்கு பதிலா அரசாங்கத்தை நம்ப தொடங்கிட்டோம் ஃபியட் பணத்துக்கு ரெண்டு முக்கிய குறைபாடுகள் இருக்கு முதலாவது குறைபாடு இது மையப்படுத்தப்பட்டதா இருக்கு அதாவது ஒரு மத்திய அதிகாரத்தால கட்டுப்படுத்தப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுது அது அரசாங்கம் அல்லது மத்திய வங்கியா இருக்கு இரண்டாவது குறைபாடு இதன் எண்ணிக்கை வரையறுக்கப்பட இல்லை அரசாங்கமோ அல்லது மத்திய வங்கியோ நினைச்சா எப்ப வேணும் என்றாலும் எவ்வளவு வேணும் என்றாலும் பணத்தை அச்சிடலாம் மற்றும் சந்தையில பண விநியோகத்தை உயர்த்தலாம் இப்படி பணத்தை அச்சுறுவதால சந்தையில பணப்பெருக்கம் ஏற்படுத்தப்படுது அதால ஒவ்வொரு ரூபாயின்ற பெருமதியும் குறையுது இதனால உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பணம் பெருமதி இல்லாம போகுது வருஷம் போக போக விலைகள் ஏறி கொண்டு போகுது இது கட்டாயம் விலைகள் ஏறுவதால மட்டும் இல்லை மாறாக உங்கள் பணத்தின் பெரும் பெருமதி வந்து குறைவதாலையும் இருக்கும் வளமையா குறைந்த விலையுள்ள ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு பதிலா உங்களுக்கு இப்ப அதிகமான ரூபாக்கள் தேவைப்படும் இரண்டாவது தலைப்பு டிஜிட்டல் பணத்துக்கு மாறுதல் அதாவது டிரான்சிஷனிங் டு டிஜிட்டல் மணி ஃபியட் பணம் பழக்கத்தில் வந்துட்டதால டிஜிட்டல் பணத்துக்கு மாறுவது மிக எளிதாக இருந்தது ஏற்கனவே எங்களுக்கு ஒரு மத்திய அதிகாரத்தால் பணம் விநியோகிக்கப்படுது அப்போ ஏன் அந்த பணத்தை டிஜிட்டல் மயமாக்கி அந்த அதிகாரத்தால் யார்கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்குது என்றதை கண்காணிக்க கூடாது இன்றைக்கு நாங்கள் பெரும்பாலும் கிரெடிட் கார்டு வயர் டிரான்ஸ்பர்ஸ் பேப்பர் போன்ற பல வகையில் டிஜிட்டல் பணத்தை பாவிச்சு வாரோம் உலகத்தில் இருக்கிற காகித பணத்தின் அளவு குறைஞ்சு கொண்டு வருது ஆண்டுகள் செல்ல செல்ல இன்னும் இன்னும் குறைஞ்சு கொண்டு தான் போகுது இதுதான் உண்மை அப்ப இன்றைய பணம் டிஜிட்டல் என்றால் அது எப்படி வேலை செய்யுது அதாவது என்னட்ட ஒரு ரூபாவை பிரதிநிதி பிரதிபலிக்க வந்து கோப்பு ஃபைல் ஒன்று இருக்கு என்றால் நான் ஏன் அதை ஒரு மில்லியன் தரம் கொப்பி பண்ணி ஒரு மில்லியன் ரூபாவை வச்சிருக்க முடியாது இதுதான் இரட்டை செலவு சிக்கல் அதாவது டபுள் ஸ்பென் ப்ராப்ளம் என்று சொல்றது இன்றைக்கு வங்கிகளால் பாவிக்கப்படுறது ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட தீர்வாகும் அவங்க பேரடி அதாவது லெஜர் என்று சொல்லலாம் ஒன்ற கணனியில் வச்சிருக்காங்க அதை யார்கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கு என்றதை கண்காணிச்சு வரும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியே ஒரு கணக்கு இருக்கும் அங்கு அந்த லெஜரில் அவரவர் பண எண்ணிக்கையை அது வச்சிருக்கும் நாங்கள் எல்லாரும் வங்கியை நம்புகிறோம் வங்கி அவங்க கணனியை நம்புது ஆகவே இந்த தீர்வு அந்த கணனியின் லெஜரில் மையப்படுத்தப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனா கணக்க பேர் இந்த டிஜிட்டல் பணத்துக்கு பதிலா பல மாற்று வடிவங்களை செய்ய முயற்சித்து பார்த்தாங்க ஆனா ஒரு மத்திய அதிகாரம் இல்லாம இந்த ரெட்ட செலவு சிக்கல அவங்களால தீர்க்க முடியாமல் போயிட்டு என்றதுதான் உண்மை மூன்றாவது தலைப்பு மையப்படுத்தப்பட்ட பணம் அதாவது சென்ட்ரலைஸ்ட் மணி பண விநியோகத்துல நீங்கள் யாருக்காவது அனுமதி கொடுக்கிற போதெல்லாம் நீங்க அவங்களுக்கு மகத்தான சக்திய ஆளுமையை கொடுக்குறீங்க இது மூன்று முக்கியமான சிக்கல்களை உருவாக்குது ஊழல் தவறான நிர்வாகத்தன்மை மற்றும் கட்டுப்பாடு என்ற மூன்று விதமான சிக்கல்களை உருவாக்குது முதலாவது சிக்கல் ஊழல் சக்தி ஊழலாகுது முழுமையான சக்தி முழுசா ஊழலாகுது வங்கிகளுக்கு பணம் அல்லது பெருமதியை உருவாக்க ஆன இருக்கிறபடியால அவங்க உலகத்துல பெருமதியின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துறாங்க இது அவங்களுக்கு வரம் பெற்ற சக்தியை கொடுக்குது சக்தி எப்படி ஊழல் செய்யுது என்பதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் வெல்ஸ் ஃபாகோ என்ற ஊழலை எடுக்கலாம் அந்த வங்கியில ஊழியர்கள் அந்த வங்கியின் வருவாய் நீரோட்டத்தை உயர்த்துவதற்காக மில்லியன் கணக்கான அங்கீகரிக்கப்படாத வங்கி கணக்குகள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு கணக்குகளை அந்த வங்கியில வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரியாம பல வருடங்களா ரகசியமா இயக்கி வந்தது என்று நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இரண்டாவது சிக்கல் தவறான நிர்வாகத்தன்மை மத்திய அதிகாரத்தின் ஆர்வம் அது கட்டுப்படுத்தும் மக்களோட ஒத்துப்போக இல்லைண்டா பணத்தை தவறுதலா நிர்வகிப்பதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு வங்கி 
வங்குரோத்தில் போகிறத காப்பாற்றுறதுக்காக நிறைய பணத்தை அச்சிடுவது போன்ற வேலைகள் செய்யலாம் இப்படி இரண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்தது கண கணக்க பணம் அச்சிடுவதில் உள்ள சிக்கல் என்னென்றால் அது பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாமல் அடிப்படையாக மக்களிட பண மதிப்பை அறித்து குறைய செய்யும் இதுக்கு நல்ல உதாரணம் வெனிசுலா நாட்டின் அரசாங்கம் அதிகபட்சமான பணத்தை அச்சிட்டதன் மூலம் பணத்தின் பெறுமதி குறைஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே மக்கள் பணத்தை எண்ணுறதுக்கு பதிலாக தராசில் வச்சு நிறுத்தத்தான் பணத்தை பாவிச்சாங்க அவ்வளவுக்கு அந்த நாட்டின் பணத்தின் மதிப்பு குறைஞ்சிருந்தது மூன்றாவது சிக்கல் கட்டுப்பாடு அடிப்படையில் நீங்கள் உங்கள் பணத்தின் அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் அந்த நாட்டின் அரசாங்கத்துக்கோ அல்லது வங்கிக்கோ கொடுக்குறீங்க எந்த நேரத்திலையும் அரசாங்கம் உங்கள் வங்கி கணக்கை முடக்கி நீங்கள் அந்த கணக்கை பாவிக்கிறதுக்கு தடை விதிக்கலாம் இப்போ இந்தியாவில் எஸ் பேங்கின் நிலைமையும் இது தான் வங்கியில் இருக்கிற எல்லா கணக்கும் அரசாங்கத்தால் முடக்கப்பட்டிருக்கு ஒருவரும் தங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருந்து பணத்தை எடுக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கார் சொந்தமாக வச்சிருக்கிறீங்க என்று சொல்லுவோம் திடீரென்று அரசாங்கம் வந்து உங்களோட காருக்கு எடுத்துட்டு இது இனிமேல் எங்கள்ட சொந்தம் என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்களாக கஷ்டப்பட்டு வாங்கின காரை கோபம் இருந்தால் நீ சரி நீங்கள் காகித பணத்தை பயன்படுத்தினாலும் அரசாங்கம் நினைச்சா உங்கள் பணத்தின் சட்டபூர்வமான நிலையை ரத்து செய்யலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கார்த்திகை மாதத்தில் இந்தியாவில் ஐநூறு ரூபா மற்றும் ஆயிரம் ரூபா நோட்டுகளுக்கு நடந்தது போல் நடக்கலாம் மேற்கு உலகில் இப்போ வங்கிகள் மறை வட்டிகள் அதாவது மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அறவிட தொடங்கி இருப்பது நீங்கள் அறிந்திருப்பீங்க அதாவது ஒரு காலத்தில் நீங்கள் வங்கியில் காசு வச்சிருக்கிறதுக்கு வங்கி உங்களுக்கு வட்டி தந்தாங்க இப்போ வங்கியில் நீங்கள் காசு வச்சிருக்கிறதுக்கு வங்கிக்கு நீங்கள் வட்டி கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கு இன்னும் மோசமான நிலைக்கு சென்று அரசாங்கங்கள் அல்லது வங்கிகள் வங்கியில் இருக்கிற உங்கள் பணத்தை முடக்கக்கூட நேரிடலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரையிலான நிலை இதுவாக தான் இருந்தது தற்போது நடைமுறையில் இருக்கிற நாணய முறைக்கு மாற்றாக வேறு ஒரு முறையும் உருவாக்குவது என்பது ஒரு தோல்வியை தட்டிய முயற்சியாகத்தான் முத்திரை குத்தப்பட்டு விட்டது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் எல்லாம் மாறியது சரி இதுவரை நீங்கள் நமது பணத்தை பற்றிய அறிவு அதாவது இது எப்படி தோன்றியது எவ்வாறெல்லாம் மாறியது இன்றைய நாணய முறையில் உள்ளது இது எல்லாம் பற்றி பலவிதமான அறிவை இப்போ பெற்றிருக்கிறீங்க இது மிக முக்கியம் இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் வழங்கினால்தான் நாங்கள் இனிமேல் பேச போகிறது பற்றி தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதன் பயனையும் நீங்கள் அடைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இப்போ நாங்கள் நான்காவது தலைப்பு அதாவது முக்கியமான தலைப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் பிட்கோயின் என்றால் என்ன அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சதோஷி நாக்கமோட்டோ என்று தன்னை அழைத்து கொண்ட நபர் ஒருவர் இணையதளத்தில் ஒரு ஆவணத்தை வெளியிட்டார் ஒயிட் பேப்பர் என்று அழைக்கப்படுது இந்த ஆவணம் எப்படி ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட அதாவது டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அமைப்பை கொண்டு பிட்காயின் என்ற நாணயத்தை உருவாக்கலாம் என்றதை பற்றி அதில் அவர் பரிந்துரை செய்திருந்தார் இதில் ஒரு மத்திய அதிகாரத்தில் தலையீடு இல்லாமலும் அதே நேரத்தில் இரட்டை செலவு சிக்கலை தீர்க்கு விதமாகவும் எப்படி ஒரு டிஜிட்டல் நாணயத்தை தயாரிக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது ஒருவருக்கும் இந்த சதோஷி நாக்கமோட்டோ என்பவர் யார் என்று தெரியாது இது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் திட்டத்தின்படி தான் வெளியிடப்பட்டிருந்தது ஓப்பன் சோர்ஸ் திட்டத்தின் சிறப்பு என்னென்றால் அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் திட்டங்கள் என்றால் நிரலாக்க குறியீடுகள் முற்றிலும் வெளிப்படையானது யாரும் அதை பார்க்கலாம் நிரலாக்க குறியீடுகளே முக்கியமானது யார் அதை எழுதினாங்க என்பதில் முக்கியம் இல்லை எல்லாரும் கோர்ஸை பார்க்கலாம் ஏதாவது ரகசிய பின்வாளிகள் என்று சொல்கிற அதாவது பெக்டோஸ் அதில் வைக்கப்பட்டிருக்கா எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுது எப்படியெல்லாம் வேலை செய்ய இல்லை என்றதை பற்றிய முழு தகவலையும் அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த வழியில் யார் இதை செய்தார் என்பது பற்றிய தகவல் அவசியம் இல்லை சில வேளை வந்து சரித்திரவியல் சம்பந்தமாக சில வேலை கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தால் நல்லதாயிருக்கும் ஆனால் பாவனைக்கு முற்றிலும் அனாவசியம் என்று சொல்லலாம் இது கிட்டத்தட்ட அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு போலி அனாமதேயமான அதாவது சோடோ அனோனிமஸ் பேரில் எங்களுக்கு சிறப்பு சார்பு கோட்பாடு என்று சொல்லப்படுற அதாவது ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி வெளி வெளியிட்டிருந்தாலும் விஞ்ஞானத்துக்கு அது ஒரு வித்தியாசத்தையும் கொண்டு வந்திருக்காது ஏனென்றால் அவர் வெளியிட்ட கோட்பாடு சரியா பிழையா என்பதை சரிபார்ப்பது தான் அவசியம் ஒழிய அதை யார் எழுதினாங்க என்றதில் அவசியம் இல்லை சரி பிட்காயின் மைய கோட்பாடு என்னென்றால் மத்திய அதிகாரம் ஒன்றும் இல்லாத முற்றிலும் வெளிப்படையான லெஜரே ஆகும் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இந்த குழப்பமான வசனத்துக்கு பின்னாலே என்னதான் விளக்கம் இருக்கு என்று வேறொன்றும் இல்லை பிட்காயினை வங்கியோட ஒப்பிடுவோம் இன்றைக்கு பெரும்பாலான பணம் ஏற்கனவே டிஜிட்டல் என்பதால் வங்கியில் நிலுவை நிலுவைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் சேர்ந்த அந்த லெஜரில் நிர்வாகம் செய்யுது இருந்தாலும் வங்கியின் இந்த லெஜரை வெளிப்படையானது இல்லை 
மற்றும் அது வங்கியின் பிரதான கணனியில தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு எங்களால வங்கியின் லெஜர பார்க்க இயலாது அது மட்டும் இல்லாம அது முழுமையா வங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கு பிட்காயின் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் வங்கிக்கு மாறாக இது ஒரு வெளிப்படையான லெஜர் ஆகும் எந்த நேரத்திலையும் நீங்களோ அல்லது நானோ லெஜர பார்க்க விரும்பினால் நடக்கும் அனைத்து பரிவர்த்தனையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் மற்றும் அதில் இருக்க நிலுவைகள் பற்றிய தகவல்களையும் பார்க்கலாம் இந்த நிலுவைகள் யார் வச்சிருக்கிறாங்க அல்லது ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் பின்னால யார் சொந்தக்காரர் என்பதை மட்டும் கண்டுபிடிக்க இயலாது இது ஒரு போலி அனாமதேயமானது அதாவது சேடோ அனானிமஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவது வடிவல் ஸ்டைலில் சொல்ல போனால் இருக்கு ஆனா இல்லை என்று சொல்லலாம் அதாவது எல்லாம் வெளிப்படையாக கண்காணிக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஆனால் யார் யாருக்கு அனுப்புறாங்க என்ற விவரம் அங்கே இல்லை இதை ஒரு உதாரணத்தோட பார்ப்போம் பிட்காயின் லெஜர்ல இருந்து சில வரிகள் நீங்க இப்ப பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிட்காயின் முக முகவரி மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இன்னொரு பிட்காயின் முகவரிக்கு பத்தாயிரம் பிட்காயின்ஸ்களை அனுப்பி இருக்கிறத நாங்க அவதானிக்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனை பிட்காயின் மூலம் செய்யப்பட்ட முதல் கொள்முதல் ஆகும் இந்த கொள்முதல் லாஸ்லோ என்னும் பெயருடைய ஒருவரால் ரெண்டு பிட்சாக்கள் வாங்க பயன்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்துல லாஸ்லோ என்பவர் ஒரு இடுகையை வெப்சைட்டில் அதாவது போஸ்ட் ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார் அதாவது என்னென்றால் யாராவது தனக்கு ரெண்டு பிட்சாக்களை பத்தாயிரம் பிட்காயின்ஸுக்கு பதிலாக விற்க முடியுமா என்று அந்த போஸ்டில் பதிவு செய்திருந்தார் யாரோ ஒருவர் அதை பார்த்து அவருக்கு ரெண்டு பிட்சாக்களை வாங்கி கொடுத்து பத்தாயிரம் பிட்காயின்களை அவர் வாங் அவர் கிடைச்சிச்சு இன்று அதன் பெருமதி கிட்டத்தட்ட அறுபது மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் மேலாயிருக்கும் ரெண்டு பிட்சாக்கள் கொடுத்து அறுபது மில்லியன் டாலருக்கு சொந்தக்காரர் அவர் ஆனார் இதுதான் அதிர்ஷ்டம் கதவை வந்து தட்டுறது என்று சொல்றது போல பிட்காயின் பரவலாக்கப்பட்டிருக்கு ஏதோ ஒரு கணனி மட்டும் இதன் லெஜரை வைத்திருக்காது பிட்காயின் மூலம் கணனியில் பங்கேற்கிற அதாவது கணனியில் பங்கேற்கிற ஒவ்வொரு கணனியும் லெஜரின் நகலை அதாவது கொப்பியை வச்சிருக்கும் இதை பிளாக் செயின் என்று சொல்றது எனவே நீங்கள் இந்த அமைப்பை நிறுத்தவோ அல்லது ஹெக் செய்யவோ விரும்பினாலோ நீங்க அந்த நகல்களை வச்சிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான கணனிகளையும் ஒரே நேரத்தில் அகற்ற அல்லது ஹெக் பண்ண வேண்டும் அது மட்டுமில்லாம அந்த கணனிகள் தொடர்ந்தும் இன்னும் இன்னும் புதிய கணனிகளில் லெஜரை புதுப்பிச்சு கொண்டு இருக்கும் பிட்காயின் முற்றிலும் டிஜிட்டல் ஆகும் இதன் அர்த்தம் பிட்காயின்ல நீங்கள் எதையும் தொட்டு பார்க்க முடியாது நிஜமான நாணயங்கள் என்று ஒன்றும் இல்லை பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நிலுவைகளின் வரிசைகள் மட்டுமே தான் பிட்காயின்ல இருக்கு நீங்க பிட்காயின் வச்சிருக்கிறீங்க என்றால் அது லெஜர்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பிட்காயின் முகவரிக்கு அனுமதி உள்ளது மற்றும் அந்த முகவரியிலிருந்து வேறு முகவரிகளுக்கு நிதிகளை அனுப்ப அல்லது பெற முடியும் என்பதுதான் அர்த்தம் பிட்காயின்ல அப்படி என்னதான் இருக்கு ஏன் இவ்வளவு பெரிய செய்தி என்று நீங்க நினைக்கலாம் டிஜிட்டல் பணம் நடைமுறைக்கு வந்ததால நாள் தொடக்கம் முதல் எங்கள்கிட்ட இப்ப ஒரு மாற்று முறை இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பிட்காயின் என்பது எந்த ஒரு அரசாங்கமோ அல்லது வங்கியோ கட்டுப்படுத்த முடியாத பண வடிவமா இருக்கு எந்த அப்பா டேக்கர் நினைச்சாலும் இதுல ஒரு ஆணி கூட புடுங்க முடியாதுன்றதுதான் உண்மை அதாவது நாங்க சந்தோஷப்படணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்டர்நெட் வருவதற்கு முதல் எப்படி மைய மையமாக்கப்பட்ட முறையில தகவல்கள் ஓட்டம் இருந்தது என்று நீங்க தகவல்களை பெற விரும்பினா வீரகேசரி தினத்தந்தி டெய்லி மிரர் நியூயார்க் டைம்ஸ் த வாஷிங்டன் போஸ்ட் போன்ற சிலரிடம் இருந்து தான் தகவல்களை பெறக்கூடியதா இருந்துச்சு இன்று இணையதளத்துக்கு நன்றி தகவல்கள் பரவலாக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மவுச கிளிக் செய்வதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் தொடர்பு கொண்டு அறிவை பெற்றுக் கொள்ளலாம் பிட்காயின் என்பதும் பணத்தின் இணையதளம் என்று சொல்லலாம் இது பணத்துக்கு பரவலாக்கப்பட்ட தீர்வு ஒன்றை வழங்குது இப்ப நாங்க அஞ்சாவது தலைப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் அதாவது பிட்காயினை வங்கிகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இப்ப இருக்கிற வங்கி அமைப்பில் இருந்து பிட்காயின் ஏன் வித்தியாசமா இருக்கு உங்க பணத்தின மீது முழு கட்டுப்பாடும் உங்களிடம் தான் இருக்கு வேற யாரும் மூக்கு நுழைக்க முடியாது பிட்காயின் மூலம் நீங்க மட்டும்தான் உங்க பணத்தை அணுக முடியும் எப்படி நீங்க இதை செய்யறது என்று இன்னொரு காணொலியில் நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த இருக்கிறேன் எந்த ஒரு அரசாங்கமோ அல்லது வங்கியோ யாரோ யாரை நினைச்சாலும் உங்க கணக்க முடக்கவோ அல்லது உங்க இருப்புகளை பறிமுதல் செய்யவோ தீர்மானிக்க முடியாது இது முற்றிலும் உங்களுடையது நீங்க மட்டும்தான் இதுக்கு சொந்தக்காரர் அதாவது பழைய காலத்துல தங்க கட்டி எப்படி இருந்ததோ அதுதான் இப்ப பிட்காயினா டிஜிட்டல்ல வந்திருக்கு இடைத்தரகர்கள் அதாவது புரோக்கர்ஸ் ஒருவரும் இல்ல பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பாரம்பரிய பண மாற்றங்களை விட பிட்காயின் லாபமாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஃபியாட் நாணயங்களை போல் இல்லாம பிட்காயின் இயற்கையாகவே டிஜிட்டலா வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால நீங்க அதன் மேல் மேலும் அடுக்கு வடிவுல நிரலாக்கங்களை சேர்த்து அதை ஒரு ஸ்மார்ட் மணியா மாற்றலாம் இது பற்றிய காணொலிகள் நான் வருங்காலத்துல போடுவேன் அனைவருக்கும் இது இலவசம் 
இப்ப இருக்கிற வங்கி முறைக்கு அனுமதி இல்லாத உலகத்தில் இருக்கிற ரெண்டு தசம் அஞ்சு பில்லியன் மக்களுக்கு பிட்காயின் டிஜிட்டல் வர்த்தகத்தை கொடுக்குது வசிக்கும் இடம் மற்றும் பிறந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இந்த மக்கள் வங்கி சேவையை அல்லாத அல்லது வங்கி சேவையை பெற முடியாத நிலையில இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கும் கூட பிட்காயின் சேவையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் முற்றிலும் இலவசமா இன்று கையிறக்க தொலைபேசி ஊடாக ஒரு பட்டனை கிளிக் செய்வதன் மூலம் அவர்களும் பிட்காயினை வர்த்தகத்தில் ஈடுபடலாம் ஒரு அனுமதியும் தேவையில்லை முற்றிலும் இலவசம் இப்ப நாங்க ஆறாவதும் கடைசியுமான தலைப்புக்கு வந்துட்டோம் கூடுதலாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிட்காயினை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்றாங்க இன்றைக்கு பிட்காயினை பல வியாபாரிகள் ஆன்லைன்லையும் ஆஃப்லைன் ஆஃப்லைன்லையும் ஏற்றுக்கொள்றாங்க விமான டிக்கெட்டை பெற்றுக்கொள்ளவோ அல்லது ஹோட்டல்களை பதிவு செய்யவோ நீங்கள் பிட்காயின் மூலம் செய்யலாம் பிட்காயின் டெபிட் கார்டுகள் கூட கணக்கு இருக்கு நீங்கள் அவைகளை மூலம் எந்த கடையிலையும் பொருட்களை வாங்கலாம் இருந்தாலும் பெரும்பான்மையான பொதுமக்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அது ஆனால் அது மிக விரைவில் கண பேரதை ஏற்றுக்கொள்வாங்க என்பது என்னுடைய கருத்து ஆரம்பத்தில் நான் கூறியவாறு பிட்காயின் பற்றிய பலவிதமான காணொலிகளை நான் இங்கே உங்களுக்கு பதிவு செய்ய இருக்கிறேன் அதன் மூலம் தமிழர்களாகிய நாங்கள் பிட்காயின் பற்றிய ஆழமான அறிவை பெறுறதுக்கு பெறுவீங்க என்றதில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை பிட்காயின் வாலட்ஸ் என்றால் என்ன பிட்காயின் மைனிங் என்றால் என்ன பிட்காயினில் எப்படி வாங்குவது பிட்காயினில் வர்த்தகம் அப்படி செய்வது மேலும் பிட்காயின் பற்றிய பல விதமான விடயங்களை உங்களுடன் இங்கே நான் பகிர்ந்துகொள்ள இருக்கிறேன் பண புரட்சியானது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் தொடங்கிச்சு இன்றைக்கு இந்த நாட்களில் வந்து எப்படி அது நம்ம எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பணத்தை மாற்றி வந்திருக்கு என்பது பற்றி பார்க்க முடியுது நான் ஆரம்பத்திலேயே கூறியிருந்தேன் இந்த காணொலியை நீங்கள் விடாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமான மக்களை விட அறிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று அப்படியே பார்த்த எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் உலகத்தில் உள்ள தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமான மக்களை விட உங்களுக்கு பிட்காயின் பற்றிய அறிவு இப்போ அதிகமாயிருக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பிட்காயின் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு உங்கள் பணத்தின் மீது பாதுகாப்பானதும் தனிப்பட்ட வழியில் மீண்டும் கட்டுப்பாட்டை உங்களுக்கு வழங்குறது தான் பிட்காயின் என்ற நோக்கமாக இருக்குது அதுவும் அது பிரதானமான விஷயம் சரி இத்துடன் எனது பிட்காயின் பற்றிய இந்த முதலாவது பகுதி முடிஞ்சுது உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களோடும் ஷேர் பண்ணுங்க விரைவில் இரண்டாவது பதி பகுதியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரின்ஸ்லி நன்றி வணக்கம்